தமிழ் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது தமிழ் டுட்டோரியல் டெக் சேனல் இன்றைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா விடோ சர்டிஃபிகேட் அதாவது விதவை சான்றிதழ் எப்படி ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம் இது வரைக்கும் தமிழ் டுட்டோரியல் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த வீடியோ கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இசேவ் ஐடி வந்து சிட்டிசன் லாகின் வழியாக லாகின் பண்ணிக்கோங்க இசேவ் ஐடியை வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ண தெரியாதவங்க ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த லிங்க்கை வந்து டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்துக்கோங்க சிட்டிசன் வழியாக லாகின் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்தீங்கன்னா விடோ சர்டிஃபிகேட்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணதும் வேறு ஒரு பேஜ் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் இதில் சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ எனி அட்ரஸ் ப்ரூஃப் டெத் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் ஹஸ்பண்ட் மேரேஜ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் ஆர் எனி அதர் டாக்குமெண்ட்ஸ் டு ப்ரூவ் மேரேஜ் செல்ஃப் டெக்லரேஷன் ஆஃப் அப்ளிகன் அதர் டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ருபீஸ் ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸில் ஒரு முறை பார்த்ததுக்கப்புறம் கீழே ப்ரொசீடுன்றதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ப்ரொசீடுன்றதை கிளிக் பண்ணதும் இங்கே வந்து கேன் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணி சொல்லி கேட்கும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி கேன் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன் கேன் ரெஜிஸ்டர் பண்ண தெரியாதவங்க அதுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த லிங்க்கு வந்து டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க கேன் ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுடைய கேன் நம்பர் நேம் மொபைல் நம்பர் டேட் ஆஃப் பர்த் இதில் ஏதாவது ஒன்று கொடுத்து சர்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எங்கிட்ட கேன் நம்பர் இருக்குது அதனால் நான் கேன் நம்பர் என்டர் பண்ணிக்கிறேன் கேன் நம்பர் என்டர் பண்ணிவிட்டு சர்ச்ன்றதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணதும் உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் வரும் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜென்ரேட் ஓடிபின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ண மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஓடிபி வரும் அதை இதில் என்டர் பண்ணிக்கோங்க என்டர் பண்ணிவிட்டு கன்ஃபார்ம் ஓடிபின்றதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணதும் ஓடிபி வெரிஃபை ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து இங்கே மேலே ப்ரொசீட்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேன் ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுனால கேனில் இருக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ்லாம் இதை ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கோம் நம்ம வந்து ஃபில் பண்ண வேண்டியது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பவுசஸ் நேம்னு இருக்கும் அதில் உங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் நேம் வந்து என்டர் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இங்கே தமிழ் அப்படி டைப் பண்ணோம் நீங்கள் இங்கிலீஷில் டைப் பண்ணிங்கனாக்கலாம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக தமிழில் மாறிக்கும் ஸோ அதை என்டர் பண்ணிவிட்டு டேட் ஆஃப் மேரேஜ்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கனாக்கலாம் நீங்கள் எந்த டேட்டில் வந்து மேரேஜ் பண்ணிங்களோ அந்த டேட்டை வந்து இதில் கொடுக்கணும் டேட் கொடுத்துட்டு டேட் ஆஃப் டெத்துன்னு இருக்கும் இறந்த தேதியை வந்து இதில் என்ட்ரு பண்ணணும் ஸோ அதை கொடுத்துக்கோங்க அதை கொடுத்துட்டு கீழே வந்து டெத் சர்டிஃபிகேட் நம்பர்னு இருக்கும் டெத் சர்டிஃபிகேட்டில் மேலே வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர்னு ஒன்று இருக்கும் அதை வந்து இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க அதை கொடுத்துட்டு ஒரு முறை வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸை ஸோ எல்லாம் கரெக்டாக ஆனதுக்கப்புறம் கீழே வந்து சப்மிட்ன்றதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சப்மிட் கிளிக் பண்ணதும் இப்போ வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணணும் இங்கே லிஸ்ட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ்னு இருக்குது பாருங்கள் ஃபோட்டோ எனி அட்ரஸ் ப்ரூஃப் டெத் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் ஹஸ்பண்ட் மேரேஜ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் ஆர் எனி அதர் டாக்குமெண்ட்ஸ் டு ப்ரூவ் மேரேஜ் செல்ஃப் டிக்ரேஷன் ஆஃப் அப்ளிகன் அதர் டாக்குமெண்ட்ஸ் இந்த அதர் டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து ஆப்ஷனல் அது தேவையில்லை கொடுத்தா கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா விட்டுடலாம் மீதி மேலே இருக்கக்கூடிய அஞ்சு டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து மேண்டரி கட்டாயம் அப்லோட் பண்ணி ஆகணும் ஃபோட்டோ எனி அட்ரஸ் ப்ரூஃப் உங்களுடைய ஹஸ்பண்டுடைய டெத் சர்டிஃபிகேட் அப்புறம் மேரேஜ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் அதை அப்லோட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனாக்கலாம் நீங்கள் மேரேஜ் பண்ணதுக்கான ஏதாவது ஒரு ப்ரூஃப் இருந்ததுனாக்கல அது அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் அப்ளிகேன் இந்த செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் அப்ளிகேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே டவுன்லோட் செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கனாக்கலாம் அந்த ஃபார்ம் டவுன்லோட் ஆகும் டவுன்லோட் ஆனதும் அது பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து சிக்னேச்சர் ஆஃப் த அப்ளிகேன் இருக்கும் இதில் வந்து உங்களுடைய சைன் பண்ணி ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ணலாம் இதில் வந்து சப்போர்ட்டிங் ஃபைல் டைப்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா பிடிஎஃப் ஜேபிஜி ஜிஃப் ஃபிஎன்ஜி ஃபைல்ஸு அதுவும் வந்து ஃபைலினுடைய சைஸ் இரநூறு கேபிக்குள்ளே இருக்கணும் ஃபோட்டோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது கேபிக்குள்ளே தான் இருக்கணும்
செகண்ட் ஒன் வந்து இனி அட்ரஸ் ப்ரூஃப் நான் வந்து ஆதார் கார்டு அப்லோட் பண்ணுறேன் அதனால் டாக்குமெண்ட் நம்பர் வந்து ஆதார் நம்பர் என்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு கீழே அதே மாதிரி ஆட் ஆதாரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு அப்லோட் நெக்ஸ்ட்டு டெத் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் ஹஸ்பண்ட் இங்கே வந்து டெத் சர்டிஃபிகேட் நம்பரை வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு ஆட் டெத் சர்டிஃபிகேட் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்லோட் கொடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மேரேஜ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட்டை வந்து அப்லோட் பண்ணோம் டாக்குமெண்ட் நம்பரில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரை வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ஆட் அப்லோட் ஸோ லாஸ்ட்டாக செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் அப்ளிகேண்ட் டாக்குமெண்ட் நம்பர் வந்து ஏதாவது கொடுத்துக்கோங்க ஆட் அப்லோட் ஸோ அஞ்சு டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணியாச்சு டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே மேக் பேமெண்ட்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதை கிளிக் பண்ணதும் இங்கே வந்து பேமெண்ட் டீட்டெயில்ஸ்னு இருக்கும் அதே மாதிரி ட்ரான்சாக்ஷன் நம்பர் அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு கீழே டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே மேக் பேமெண்ட்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு இன்டர்நெட் பேங்கிங் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி பேமெண்ட் பண்ணலாம் நான் இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒரு அஞ்சு பேங்க்ஸ் இருக்கும் இதில் நம்ம பேங்க் இதில் இல்லைன்னாக்கில் கீழே ஆல் பேங்க்ஸ்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் பேங்கை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மேக் பேமெண்ட்ன்றதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பேமெண்ட் கேட் வைக்கு போகும் ஸோ இங்கே வந்து யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு கொடுத்து லாகின் பண்ணி பேமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க பேமெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒப்புகை சீட்டுன்னு ஒரு ரெசிப்ட் வந்து ஓப்பன் ஆகும் அந்த ரெசிப்டை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து அப்ளிகேஷன் நம்பர் இருக்கும் அதே மாதிரி கேன் நம்பர் இருக்கும் இதில் பார்த்துக்கலாம் இந்த அப்ளிகேஷன் நம்பரை வச்சு உங்களுடைய சர்டிஃபிகேட் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் வந்து உங்களுடைய அப்ளிகேஷனே வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு அப்ரூவ் பண்ணிடுவாங்க அப்ரூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் சர்டிஃபிகேட்டை ஆன்லைன்லேயே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தாக்கலாம் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் தேங